இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஜான்வரி ஒன்போது மேக் வேர்ல்டு கன்வென்ஷன் மீது உலக பார்வைகள் திரும்பினர் ஐபோன் என்ற ஒற்றை சொல்லால் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை தன்வயப்படுத்தியது ஆப்பிள் separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. இதற்கான விதைகள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே விதைக்கப்பட்டன ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மற்றும் வேஸ்னியாக் என்ற இரு இளைஞர்களும் தாங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்த ரெட் காலேஜில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியேறினர் தொழில்நுட்பத்தின் மீது தீராத மோகம் கொண்ட இவ்விருவரும் தங்களது கனவு கம்பெனியான ஆப்பிளை ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு என்று நிறுவினர் அதை முறைப்படி இன்கார்பரேட்டட் கம்பெனியாக ஜான்வரி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் கலிபோர்னியாவில் உள்ள கப்பட்டைன் என்ற இடத்தில் அமைத்தனர் ஆப்பிள் நிறுவனமானது ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சர்வர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என பல தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி கொண்டிருந்தது ஆப்பிள் கம்பெனியின் வளர்ச்சிக்காக பலரும் அயராது உழைத்தனர் அப்பொழுது ஆப்பிள் கம்பெனியின் பிரசிடண்ட் மற்றும் சிஇஓவாக இருந்த ஸ்கல்லிக்கும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கும் அடிக்கடி கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டானது ஸ்கல்லியும் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வெவ்வேறு பாதையில் பயணிப்பவர்கள் ஸ்கல்லி ஓபன் ஆர்டிகல் என்ற முறையின்படி ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்களை தொழில்நுட்பத்திற்காகவும் கல்விக்காகவும் சிறு தொழிற்சாலைகளுக்காகவும் விற்றார் இதனால் ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர்ஸுகளுக்கு பெருத்த பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை ஆனால் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோ மேக் இன்தோஸ் என்ற ஓஎஸ் மற்றும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்களை ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்களுக்கு எதிராக கொண்டு வந்தார் இதனால் ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்களுக்கு பாதிப்பு உண்டானது பிரசிடண்ட் மற்றும் சிஇஓ என்பதால் ஸ்கல்லிக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸின் டிவிஷனையும் கட்டுப்படுத்தும் உரிமை இருந்தது இதனால் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸிற்கும் ஸ்கல்லிக்கும் அடிக்கடி கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து கொண்டிருந்தன இந்நிலையில் ஜான்வரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆப்பிள் கம்பெனியின் ஆனுவல் மீட்டிங்கில் ஸ்கல்லியின் டிவிஷனே எண்பத்தி ஐந்து சதவீதமான ஆப்பிள் பங்குகளை விற்றது என்றும் ஆப்பிள் இரண்டு டிவிஷனில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மற்றும் அவரின் குழுவில் உள்ள மற்றவர்களையும் குறிப்பிட மறுத்தது இதனால் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் உட்பட பலரும் ஆப்பிள் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறினர் ஆப்பிள் கம்பெனியின் நிறுவனராகிய வேஜ்னியாக்கும் கூட ஆப்பிள் கம்பெனியை தவறான பாதையில் வழிநடத்தி சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆப்பிள் கம்பெனியில் இருந்து வெளிவந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் நெக்ஸ்ட் என ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கினார் பிறகு அதற்காக முழு மூச்சுடன் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் அவ்நிறுவனத்தையும் சிறந்த பாதையில் வழிநடத்தி சென்றார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளின் தொடக்கம் ஆப்பிள் கம்பெனிக்கு பெரும் சரிவாகவே இருந்தது அதன் ஷேர் மார்க்கெட் பங்குகள் மிகவும் சரிந்தன இதனால் ஆப்பிள் கம்பெனியின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியானது அதனால் ஜூலை ஒன்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் ஆப்பிள் குழுவினர் அப்போதைய சிஇஓவாக இருந்த கில் அமிலோவை சிஇஓ பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய வைத்தனர் 
ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை மீண்டும் ஆப்பிள் கம்பெனியுடன் இணைத்து கொள்ள அவர்கள் ஆசைப்பட்டனர் அதனால் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸின் நெக்ஸ்ட் கம்பெனியை தாங்களாகவே முன்வந்து ஆப்பிளுடன் இணைத்தனர் இதன் மூலமாக ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை மீண்டும் ஆப்பிள் கம்பெனி வசம் இழுத்தனர் அது மட்டுமின்றி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை இடைக்கால சிஇஓவாக அமர்த்தினர் பின்வரும் காலங்களில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் நிரந்தர சிஇஓவாக நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் சிம்பிள் டிசைன் என்ற கொள்கை ஆப்பிள் கம்பெனி இதுவரை பார்க்காத புது கோணத்தில் அமைந்தது ஒரிஜினல் ஐமேக் கம்ப்யூட்டர்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு லான்ச் செய்ததன் மூலம் இழந்த பங்கு சந்தைகளை மீட்டெடுத்ததுடன் சரிவில் இருந்த ஆப்பிள் கம்பெனியும் மீட்டெடுத்தார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பல்விதமான பொருட்களையும் வெற்றிகரமாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தது ஆப்பிள் நிறுவனம் இதன் மூலியமாக தங்கள் பங்குகளை மிக வேகமாக உயர்த்தி கொண்டிருந்தது ஆப்பிள் கம்பெனி இந்நிலையில் தொழில்நுட்பத்தில் இன்னொரு ஜாம்பவனாக திகழ்ந்த மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியை தன்னுடைய பார்ட்னராக இணைத்து கொண்டது ஆப்பிள் நிறுவனம் இதன் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு மேக் வேர்ல்ட் எக்ஸ்போவில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கூறினார் எனவே மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்திற்கும் ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கும் இடையே ஐந்து வருட ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இவ்வொப்பந்தத்தின்படி மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸை நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர்களுக்கு மேக் இன்தோஸ் கம்ப்யூட்டர்களுக்கு விற்பதாக மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்டது அதற்கு பதிலாக மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் அத்துமீறியதாக கொடுக்கப்பட்ட புகாரையும் மைக்ரோசாஃப்டின் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை மேக் இன்தோஸின் டிஃபால்ட் ப்ரௌசராகவும் நியமிக்கப்படும் என்று ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒப்புக்கொண்டது இத்தகைய வெற்றிகளின் தொடர்ச்சியாக ஜான்வரி ஒம்பது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மேக் வேர்ல்டு கன்வென்ஷனில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் யாரும் மறந்திட முடியாத வகையில் சிறந்த பேச்சுடன் ஐபோனை அனைவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தினார் அவர் அறிமுகப்படுத்திய பாணி அனைவரையும் தன்பக்கம் ஈர்த்தது இந்த அறிமுக விழாவில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தனக்கு போட்டியாக இருந்த பிளாக்பெரி நோக்கியா போன்ற ஸ்மார்ட் போன்களை திரையில் தைரியமாக ஒப்பிட்டு காமித்தார் அதனால் ஐபோன்கள் எவ்வித மாறுபாடுகள் கொண்டிருந்தன என்பது மக்களுக்கு தெரிய வந்தது ஐபோனின் வெற்றியை தொடர்ந்து ஐமேக் ஐபுக் பவர் மேக் ஜி ஃபோர் மேக் ஓஎஸ் எக்ஸ் ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ் ஐபாட் ஐடியூன் ஸ்டோர் இன்டல் டிரான்சிஷன் ஆப்பிள் வாட்சஸ் என்று தொடர்ச்சியாக அறிமுகப்படுத்திய பொருட்கள் தங்களுடைய வெற்றியினை பதித்தனர் ஆப்பிளின் வளர்ச்சிக்காக அயராது உழைத்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தன்னுடைய உடல் நலம் குறைவினால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு தன்னுடைய சிஇஓ பொறுப்பிலிருந்து விலகி கொண்டார் தன் வாழ்நாளில் பல போராட்டங்களை கண்ட ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பேன்கிரியாட்டிக் நியூரோ என்டோக்ரைன் டியூமர் எனப்படும் கனைய நரம்பியல் உச்சுரப்பு கட்டி எனும் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இயற்கை மரணம் அடைந்தார் இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாதது அவரை தொடர்ந்து டிம் காக் சிஇஓவாக பதவியேற்று ஆப்பிள் நிறுவனத்தை வழி நடத்தினார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டை தொடர்ந்து ஐபோன் நிறுவனமானது ஐபோன் எக்ஸ் ஐபோன் எஸ் ஐபோன் எஸ் சிக்ஸ் ஆகிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தியது அதன் வெற்றியையும் பதித்துள்ளது இதன் மூலமாக தனக்கென தனி இடத்தை ஐபோன் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம் எதிர்கால பொருட்களை உருவாக்குவதில் ஆர்வம் கொண்டது அதன்படி வளையக்கூடிய ஐபோன்களை தயாரிப்பதை அதன் கொள்கையாக கொண்டுள்ளது இதற்கான பேட்டன் ரைட்டையும் இப்பொழுது ஆப்பிள் கைவசமே வைத்துள்ளது இதன்படி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்குள் வளையக்கூடிய ஐபோன்களை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துவோம் என்று ஐபோன் நிறுவனம் கூறியுள்ளது